नमस्ते वेलकम टू स्कै विजन न्यूज नल्याणि तालरेव मंडल नीलपल्ली ग्रमा की चंदन रेवारी पेट में उ प्रभुत्ठशाल नूतन निर्मित प्रारंभ का बीटल वारी प्रजु आंदोलन चंदत दीन संबंधित अधिकार स्पंदी चर्यल तूर्प गोदावरी जिला तालरेव मंडल नीलपल्ली ग्राम रेवारी पेट में उ प्राथमिक पाठशाल नूत भवन सर्वशिषा अभियान निधा एन भाई वेल रूपये तो निर्मित अच्छे आ भवन प्रारंभ शिथिलावस्थक चेरक प्रजु आंदोलन चंदत दीन संबंधित अधिकार स्पंदी काटर् चर्यल तूर्प गोदावरी जि प्रधान केन्द्र काकीना दारणम संघटन चोटचे काकीना बर्मा कॉनी में शनिवार उदय अट्टन आड़पि वेली आसीक पंदू दाड़ चेस्ट अथा वाट बार पड़क रक्षी ईसीडीएस अधिकार अगर कल्लू तेरवनी पसीक इला वेयटम अथाचिवे एडुनारा टाइम की पक्न तुपल 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 दर पा एंटे एवर ए चूस पंदे पंद लागत लागत अब्बाबा रोड मेदे पाप ए पाप ने तस्कोचि आड़पि आड़पि एवर वेपर वेलिपते मे पक्न नर्सगार नर्सगार उसे मत बुड कटे अंदर आये षाप पकन आये पाप ने तीस रोड मेदी हेल्पेंट पक्वा वे आवड़े वी वाल इंटे तस्कोचिंदी पिल तरह चक्कर पिल ने पड़को बेटन तरह ने नर्स गारा आ नर्स गार पीलिते सर सर ना दरेंको कदमी बोड बोड कटे ब्लेड ताड़े बोड कटे बेबी नाम शुभ्र नीट कड़गे वाली पाप दच्चे ब्लू विश्व अंत आक्सीजन आलरे आ बिड तग्पोद मेमेंसा मैं इंकेम उबी ओवल ने बिड ने अच्छा गुडल तो कपे गिट्टी उच्च ब्रुविश अंत पोई मूल स्थित का बिड वे इक बीजेडी स्कूल दर तुपो अम्मा अब गंट रे गुटन अम्मा तुपो पड़े जरिए अच्छा अम्मा ने इक अंगनवाडी वर्कर् अगर नर्सगार ईडेंटी दाने तीसको इकड़ इंटर जी आम्मा की बोड को सचि में बैठी पड़े जी मैं ईसीडीएस द्वारा अम्मा ने मैं इकड़क शिशु गृह उ शिशु गृह में चर्ची आ अम्मा ने अड़े चर्च जो तरवा आ शिशु गृह द्वारा एवरना सर पिल तलदा मुझकोचि वाली दत्त का मुद्रगड़ चपड़त चलो अमरावती यात्रा होम मिनीस्टर निमकायल चराजप फैर तूर्प गोदावरी जि प्रधान केन्द्र काकीना निर्माण में उदेश पार्टी कार्यलय पन शनिवार आर्थिक शाख मंत्री यनम रामकृष्ण होम मिनीस्टर निमकायल चराजप परशी आये मालात मुद्रगड़ का बीसी चर्चे अंश चलो अमरावती यात्रक प्रभुत् अमति इवेदान अंतका मुद्रगड़ तन उ चाटा की यात्री अ मुख्य युवत जाग्रत उ इलांट यात्रा पागोनी तम भविष्य नाशन चुस्कोवनी आये मूर्ण संवस मैं मुख्यमंत्री गार आदेश प्रकार कांबिनेशन कॉर्पोरेशन रूप प्रासे कमीशन रिपोर्ट तौंद 
మేము కూడా చేయడానికి సిద్ధంగానే ముఖ్యమంత్రి పదే పదే చెప్తున్నారు కానీ మరి ముద్రకు పత్రం కానీ నా అనుచరులు కానీ పదే పదే మేము పాదయాత్ర చేస్తామని చెప్పి పెట్టారు మళ్ళీ జూన్ ఇరవై ఆరు తారీఖు పెడతానని చెప్పి ఇవాళ కూడా చెప్పారు నేను చెప్తున్నాను మీకు పర్మిషన్ ఇవ్వం ఎందుకంటే మీ మీ జేవి ఏంటంటే గ్రా క్యాష్ల మీద గొడవలు తీసుకురావాలనే ప్రయత్నం ఉన్నది తెప్పించి కాపులకి బీసీలో చేర్చాలనే ఉద్దేశం మీకు లేదు ఆ ఉద్దేశం చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మాకే ఉంది మేము చేస్తామని చెప్తున్నాం కనుక మీరు చేసే ఉద్యోగ ముద్దు చేసే పాదయాత్రకు పర్మిషన్ లేదు ఎందుకంటే మీకు క్యాష్లు రచ్చుకొట్టే పరిస్థితులు ఉన్నారు ప్రభుత్వాన్ని డిస్టర్బ్ చేసే ఉన్నారు కనుక మీ ఇవ్వటం లేదు మీరు పదే పదే చెప్పుకున్న మీకు సమస్య లేదు ఎవరైనా కాదని డిస్టర్బ్ చేస్తే మాత్రం ఈ ఇబ్బందులు పడతారో యువతకు అందరికీ చెప్తున్నాను యువత అంతా మీద మీరు ఉద్యోగాల విషయంలో కానీ ఈ రా ఈ విషయాలన్నింటిలో కూడా ప్రభుత్వం చూస్తుంది కనుక మీరు అలాంటి ఎవరిని మాట్లాడవద్దు డిస్టర్బ్ చేయడానికి మీరు కేసులు పెట్టుకోవడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉండవద్దు మీ న్యాయంగా మీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్నమాట ఖచ్చితంగా పూజ చేస్తాడని చెప్పి యువత అందరికీ కూడా తెలియజేస్తాను లంకవాసులకు పడవ ప్రయాణం ప్రాణ సంకటంగా మారింది చుట్టూ గోదావరి ఉండటంతో ఏ అవసరం వచ్చినా బాహ్య ప్రపంచానికి రావాలంటే పడవే వారికి ఆధారం ముమ్మిడివరం కే గంగవరం తాలరేవు ఐపోలవరం మండలాల పరిధిలోకి వచ్చే లంకవాసుల పరిస్థితి దినదిన గండంగా మారింది చుట్టూ గోదావరి ఉండి మధ్యలో ఉన్న ఈ లంకలో ముమ్మిడి వరానికి సంబంధించి వలసల తిప్ప సలాదివారిపాలెం పొట్టిలంక కే గంగవరం మండలానికి సంబంధించి చేరుల్లంక సీతారామపురం చినపేట తాళరేవు మండలానికి సంబంధించి పిల్లంక శివారు కొత్తలంక ఐపోలవరం మండలానికి సంబంధించి పశువుల్లంక శివారు చింతపల్లిలంక గ్రామాలు ఉన్నాయి సుమారు వెయ్యి కుటుంబాలకు చెందిన ఎనిమిది మంది జనాభా ఈ లంకలో జీవనం సాగిస్తున్నారు లంక భూములలో పంటలు పండించుకుని ఆ పంటలను బాహ్య ప్రపంచానికి తీసుకుని వచ్చి అమ్ముకుని వారికి కావలసిన నిత్యావసర వస్తువులను కొనుగోలు చేసుకుని తీసుకువెళ్లటం వీరికి నిత్యకృత్యం అలానే అనారోగ్యం ఇతర పరిస్థితుల్లో సైతం ఆపసోపాలు పడుతూ పడవ దాటవలసిందే ఒక వారధి నిర్మిస్తే తమ ఇబ్బందులు తొలగుతాయని ఆ లంకవాసుల కోరిక కలగానే మిగిలిపోయింది వారధి నిర్మాణం కోసం కోరుకోని ప్రజాప్రతినిధి కానీ అధికారి కానీ లేడు రెండు వేల పద్నాలుగవ సంవత్సరంలో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి సలాదివారిపాలెం పశువుల్లంక మొండి గ్రామాల మధ్య వారధి నిర్మాణానికి హామీ ఇచ్చారు ఆ హామీతోనే వారధి నిర్మాణం జరిగిపోయిందన్నంత ఆనందం వ్యక్తం చేసిన లంకవాసులకు హామీ అమల్లో జరిగిన జాప్యం వారి ఆనందాన్ని కరిగించివేసింది అయితే ప్రస్తుత పాలకులు సైతం ఇరవై కోట్లతో ప్రతిపాదనలు సిద్ధం అయ్యాయని పేర్కొంటున్న కార్యరూపం దాలిస్తే కానీ నమ్మలేమనే పరిస్థితుల్లో లంకవాసులు ఉన్నారు వారి ఆకాంక్ష అయిన వారధి నిర్మాణంపై ప్రకటనలు మాని చిత్తశుద్ధితో కృషి చేసి వారధి నిర్మాణం గావిస్తే జీవితాంతం కృషి చేసిన వారికి రుణపడి ఉంటామని లంకవాసులు పేర్కొన్నారు మాది కమిలు పంచాయతీ మమ్మడివారం మండలం ప్రతి పిల్లవాళ్ళు ఉదయం పెందల కాడ వెళ్ళి పడవ దాటి ప్రయాణంలో పడవ కోసం నాటు పడవల వల్ల చాలా భయాందోళనతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు గ్రామంలో ఎన్నిసార్లు చూసినా ఈ గ్రామానికి బిడ్డి అనేది పడకపోవడం వల్ల చాలామంది ఇంటికాడ ఉండిపోయి తల్లిదండ్రులకి సహాయంగా ఉంటాను నాకు గోదావరి భయం వేస్తుంది నేను అంత దూరం నల్లేను పడవలో నాకు భయం వేస్తుంది అని తల్లిదండ్రులకి ఆ పశువులతోనో లేదా కూలి పనికో వెళ్ళిపోవడం వేసి ప్రయత్నిస్తున్నారు తప్ప గోదావరి దాటి వెళ్ళి ఎంత ఇబ్బంది కలుగుతుందనేసి తల్లిదండ్రులు కూడా చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుందనేసి ఈ పిల్లవాడు బాగా మా పిల్లలు చదివించాలంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది ఈ గోదావరికి బిడ్జి పడితే మా పిల్లలు చిన్నతనం నుంచి బాగా చదువుకుని మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది అనేసి మేము అనుకుంటున్నాం నిత్యావసర వస్తువులు కూడా గోదావరి దాటవలసి పరిస్థితి వస్తుంది 
చిన్న వస్తువు వస్తే చిన్న ఏ పాము కలిసిన ఏం కలిసిన గోదావరి దాటవలసి వస్తుంది ఈ గోదావరి దాటాలంటే మినిమం పది మినిట్ పది నిమిషాలు పదిహేను నిమిషాలు పడవ కడే పట్టడం వల్ల ప్రమాద శత్తు చాలామంది గురవడం అనేది జరుగుతుంది అటువంటి ఇబ్బందులు పిల్లలు కూడా చదివించడం తల్లిదండ్రులకి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా చదివించండి చదివించండి అని చెప్పినా ఈ గోదావరి దాటించలేము నా మీద భయపడిపోతున్నారు జారుపు పడిపోతున్నారు ఈ పడవలు ఎవరు రాసులు రోజు నేను వచ్చి నేను ఎక్కడ దాటించగలను నా పిల్లల్ని పని పనికేయాలాలి కదా పిల్లల్ని చదివించాలనేసి తల్లిదండ్రులు బాగా ఇబ్బంది పడుతున్నారనేసి ఈ కమిటీ పంచాయతీ గ్రామం నుండి నేను ఇంటర్మీడియట్ చదువుకున్నాను అక్కడికి కూడా ఇంకా చదివించాలి నేను ఎక్కడితో ఆగిపోకూడదు మా పిల్లలు మా తమ్ముళ్ళు అందరిని చదివించాలని అనుకుంటున్నాం మా గ్రామం ఎంత ప్రయత్నించే కానీ ఇక్కడ జరగడం లేదనేసి నేను మనం చేసుకుంటాను పంచాయతీ సలాదివారి పాలన గ్రామం కాపురస్తున్నాను నేను మెండా స్వామినాయుడు నా పేరు నేను ఒక రైతుని ఇక్కడ కొబ్బరి తోట ఉంది నేను ఒక దంప లంక వ్యవసాయం పట్టా భూములు వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నాం పట్టా భూములు మేము మొక్కజన్న పడి ఉంటున్నాం మాకు జరాతీలు నేను కొబ్బరి తోట ఉంది కొబ్బరికాయకి ఒక కాయ ఒక్కంటికి మార్కెటింగ్ చేయడానికి ఖర్చు ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా అర్ధ రూపాయి ఖర్చు అయిపోతుంది బయటికి వెళ్ళడానికి అర్ధ రూపాయి ఖర్చు అయిపోతుంది మొక్కజన్న కింతాలకి నూట పది రూపాయలు అవుతుంది అంటే యాభై కేజీలు సాల్తీలు పట్టిస్తాం సాల్తీ ఒక్కంటికి ముప్పై రూపాయలు బండి తీసుకుంటున్నాడు నామోడు ఒక పది ఇరవై రూపాయలు తీసుకుంటున్నాడు జట్టులు ఇవన్నీ కలుపుకుంటే కింటాల ఒక్కంటికి నూట పది రూపాయలు అవుతుంది కొబ్బరికాయ వెయ్యింటికి యాభై రూపాయలు ఐదు వందల రూపాయలు రేవు రేవు కాడికి జేరటానికి ఐదు వందల రూపాయలు అవుతుంది అదే మాకు బిజీ ఉన్నట్లయితే ఇవన్నీ ఖర్చులన్నీ మిగిలిన మాకు గతంలో బాలయ్య గారు ప్రామిస్ చేశారు కరెంటు గురించి బిజీ గురించి ఆయన ఉండగా కరెంట్ చేశారు ఆయన ఏమో అనుకోకుండా కాల కాలక్రమంలో ఆయన మరణించడం జరిగింది దాని మీద ఏమో వచ్చి నాయకులు అందరూ చేస్తాం చేస్తా ఉన్నారు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏమో కాటరేన్ కోన్ మండలంలో కాటరేన్ కోన్లో నేను శంకుస్థాపన చేశారు శంకుస్థాపన చేసి ఆయన కడదాం అందులోకి ఆయన అకాల మరణంలో ఆయన మరణించారు దాంతో అప్పటి నుంచి ఇదిగో ఇదిగో అంటున్నారు అదిగో అన్నారు మనం అక్యుడేట్ ఓపెనింగ్కి శంకుస్థాపన చేయంతా అన్నారు ఆల్రెడీగా ఇప్పుడు ఉన్న ఇటువంటి దాట్లో బుచ్చిబాబు గారు ఎమ్మెల్యే గారు చేయంతా అని చేయంతా అని చెప్పేసి అది కూడా ఆగిపోయి ఉన్నది ఇది అది అబుద్దా లేదా అనేది ప్రజలు చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు వరద వచ్చినా ఏమి వచ్చినా కూడా ఇక్కడ మాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్దామంటే లోకల్లో డాక్టర్ గారు అవతల నుంచి రావాలంటే పది పది పదకొండు అయిపోతుంది రెండు గంటలకి ఆయన వెళ్ళిపోతున్నాడు ఆయన వెళ్ళిపోతుంటే ఈ లోగా వచ్చిన పేషెంట్లకి ఏమి ఆధారం ఉండలేదు అందుచేత ప్రభుత్వం వారు మమ్మల్ని కనికరించి మాకు బిర్జి శాంక్షన్ అయ్యింది కనుక ఆ శాంక్షన్ ఆ బిర్జిని ఏర్పాటు చేసినట్లయితే మేము గవర్నమెంట్కి మేము కృతజ్ఞతలు ఉంటాం రుణపడి ఉంటాం మేము అని మేము సభముఖం తెలియజేసుకుంటున్నాం అండి మాది లంక గ్రామం అండి పిల్లంకి వారి పాత లంక ఈ లంక మొత్తం చుట్టూరు వాటి మధ్యలో ఉంటాయండి నాలుగు ఐదు గ్రామాలు ఉంటాయి పదివేలు జనాభా సుమారు సుమారు పదివేల మంది జనాభా ఇక్కడ నివసిస్తున్నారండి వీళ్ళకి బాహ్య ప్రపంచంతో ఎటువంటి సంబంధం ఉండదు కనీసం ఫెసిలిటీస్ కూడా ఉండవు మేము బయటికి వెళ్ళి మా అవసరాలు తీర్చుకోవాలంటే ఓ పది కిలోమీటర్లు ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరం వచ్చి మా అవసరాలు తీర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది అవసరం అంటే మొత్తం పది ఇది ఉప్పు ఊరగాయతో శుద్ధ శుద్ధ అన్నీ కావాలితే తగ్గి పెళ్తే శుద్ధ అన్ని బయట నుంచి తెచ్చుకోవాల్సి వస్తుందండి మాకు నైట్ టైం ఏ జరిగినా సరే ఏ పాము కో కరిసిన ఎటువంటి పెరాలసిస్ అటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చినా సరే మమ్మల్ని పట్టించుకునే నాదుడు ఎవరు లేరండి ప్రెగ్నెన్సీ లేడీలు కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు గతంలో అయితే పది సంవత్సరాల క్రితం మా అక్కగారు కూడా ఇలా పాము కరిచి చనిపోయారండి ఎటువంటి ఫెసిలిటీస్ లేక ఆవిడ చనిపోయారండి ఆవిడ వయసు ముప్పై సంవత్సరాలు అలా ఉంటుందండి రాత్రి ఒక ఆయనకి స్ట్రోక్ వచ్చిందండి స్ట్రోక్ వస్తే ఆయనకి ఎటువంటి వయసు అయిపోయి అందక తెల్లవారే మేము పడవలు అవి ఫెసిలిటీస్ లేక చుట్టూరు వాటర్తో ఉండడంతో ఏ పడవ ఫెసిలిటీస్ లేక పొద్దున్న తీసుకెళ్ళవలసి వచ్చిందండి ఆయన హాస్పిటల్కి ఇంకో మన చిన్నరాజప్ప గారు మన అక్యుడేట్ ఓపెనింగ్కి వచ్చండి ఇంకా మీ లంక ప్రజలందరూ చాలా సంతోషించిన విషయం మేము చెప్తున్నాం అనేసి పడిపోతాయని అన్నారండి కానీ ఇప్పుడు వరకు కూడా అవి నీటి మీద రాతలు కానీ మిగిలిపోయి తప్ప మాకు ఎటువంటి సదుపాయాలు ఆయన సమకూర్చినట్టు లేదండి నన్ను నీటిని అర్థం చేసుకుని మీరు మాకు ఇంకో బ్రిడ్జ్ లంక ప్రజలందరికీ మీ బ్రిడ్జ్ శాంక్షన్ చేసి మా లంకను ఆదుకుంటారని మేము అందరూ ప్రజల తరపున కోరుకుంటున్నాం అండి ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారమయ్యే స్కై విజన్ న్యూస్ లో మళ్లీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం